。什么？现在就走？什么事儿非得你去啊？合同，合同，合同，你就知道合同，你是不是也想把我变成合同呀？你是从公司出来的，这事儿我用跟你解释吗？我不去谁去、啊？对了，冯鑫的老师又来电话，说他最近成绩下滑很厉害，你多跟他沟通啊。欺负老总夫人吗？来跟我这副总说，我去收拾他。你少来笑话我！我跟你说了，你敢吗？这话说有什么不敢的？冯国强。那算了。说走就走，给我留下一破条，全是鸡毛蒜皮的家务事那他们家老太太呢？老太太，老太太，人家说啊，现在身体不舒服。说前几年换的那个什么心脏起搏器该换了，我活的把我当了挑战了，又是父母又是孩子，没有一句安慰我的话，我心寒。过分。哎呀，有那么一句话叫“男怕入错行”，这后半句什么来着？女怕嫁错郎。啊，对对对你家小灶了？嗯。哎，老师对你好吗？还行。同学呢？还行。那你觉得有没有进步啊？还行吧。还行吧。哎，反正说的最多的就是，还行吧。你说我这个闺女像谁呢？啊，那小倔驴。说实话，我已经很知足了。老婆万岁！老婆就是那俏媳妇的凤冠，好上加好。哎呦，周勇啊，嗑瓜子嗑出个金蛋来，遇上好人了，真的。珊珊，这学习成绩真要是上去了，你功不可没。金公章上两半全是你的。行了，别跟我甜言蜜语的。说实话，我现在最担心的就是冯鑫。我就想着，怎么能把他早点要过来？明天我再去见律师，都约好了。我觉得吧，还是得先过咱妈那一关谁呀、啊？啊、哦，小战啊！啊、嗯，知道，我知道。这些天我一直啊在做你妈的工作，你放心吧。妈，周勇是我叫回来的，有大事想跟您商量。什么大事儿啊？妈，在屋里说去。走，妈。妈。去去去去去！哎呀，干什么呀？吭哧瘪肚的。没有意思。指定不是什么好事儿，这么难开口啊？那倒不是。是这样，妈。也没什么难开口，我说。
。妈，我想把我儿子接过来。什么？是这样的，那个他奶奶最近身体不好，他爸又出差，他继母呢又怀孕了。哎，等等等等等等等，什么他奶奶、他爸爸、他继母的，这和我们有什么关系啊？这是跟我有关系。<笑>跟你有关系，你自己处理啊！啊，不是嫁到咱们家来了吗？行，话既然说到这份上，我也就不藏着掖着了，那我可就实话实说了，行吗？行。你们为什么这么快结婚的？是你推着我儿子走到了这一步。我推他？什么意思啊？什么意思？你们为什么先斩后奏的把婚结了？我儿子都告诉我了。我儿子说，因为他当时没把持住，啊，你们出事儿了，出格了。按现在的话说，就是出轨了。妈，你想啊，我儿子都离婚三年了，三年耍单，碰着你这么一个主动的、热情的送上门的主。那他可不是就找不着北了吗？那不就生米煮成熟饭了吗？这，妈妈，嘿呦，这是，这是你说的？这这这，小陈，我喂我，小陈。真是对不起你，我那个妈你也应该知道，我是一点办法都没有。其实这番话是我说的不假，但确实我是骗他的，因为他一直对咱们这个婚姻他是反对的，所以我没有办法才编出这么个理由。我说我得对得起你，也是咱们之间都越了雷池，反正。怎么办呢？这事儿你要怪你就怪我。确实跟我妈没关系，但是她那态度确实有问题。没有想到，我妈会当着你的面把这些话说出来。对你确实是一个侮辱。你是那么好的一个女人，那么传统，我知道在这方面确实伤害了你。我向你赔礼道歉。我希望你能跟我回去。你就跟我回家吧，你就原谅我吧，好不好？啊！如果你不给我开门不回去的话，我就在这儿等，哪怕等上一天两天，哪怕永远这么等下去。